Vamos aí, gente. Moema, retificando aqui a nossa mente, a nossa querida prefeita Geraldo de Freitas também. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de saudar a mesa, primeiramente, a professora Miriam, o nosso presidente Lula. E eu estou aqui para agradecer ao seu aluno na Paulista. E hoje eu estou formada como assistente social, graças ao nosso programa do nosso governo Lula e Dilma. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Cien Santana, estudante da Universidade Federal da Bahia, do curso de Ciências Sociais. Eu queria primeiramente saudar aqui a juventude da minha universidade, a juventude preta, que construiu o projeto político de educação popular do Estado da Bahia. Queria agradecer ao presidente Lula, ao presidente Lula queria agradecer também ao governador Rui Costa, porque eu sou filha, meu, meus avós são agricultores aqui de Conceição de Feira, uma cidade pequena do interior aqui do Estado. E a gente só conseguiu ascender socialmente, a gente só conseguiu melhorar de vida a partir do momento que o governo do, dos trabalhadores entrou no governo e conseguiu melhorar as nossas vidas com cisternas. Eu sou estudante com a gente da última. Eu fui aluna do Senai de Matec. Graças à política que foi implantada pelo presidente Lula, eu fui jovem aprendiz da empresa gráfica da Bahia. E com essa qualificação profissional que eu tive do governo do Estado, eu hoje ocupo um espaço de entrada o governo que apoia as mulheres pretas, periféricas, ocupa esse espaço. E eu quero dizer que eu fui a primeira e depois de mim ainda virão lutas. O golpista está sabotando os sonhos. Os sonhos que estão construídos pelo partido que está aqui na minha frente hoje. Eu quero agradecer ao partido por ter sonhado antes de mim e me dado a possibilidade de realizar os meus sonhos. Obrigada, gente. Boa noite.
que a gente se comprometa aqui com os outros e com as outras que não têm advogado algum. Muito obrigado. Por favor, vamos agradecer a presença do deputado Alex, o presidente do PT, Gilmar Santiago, Márcio Macedo, vice-presidente nacional do PT. Vamos lá? E agora vamos convidar a nossa ilustríssima presença, com muito orgulho, vamos chamar o governador desse estado maravilhoso, Rui Costa! Boa noite! Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esse povo lhe tem no coração e na memória. Quero saudar e abraçar a nossa senadora, presidente do PT, Gleice, e em seu nome, saudar todos os senadores, deputados federais aqui da Bahia e do Brasil. Quero saudar e abraçar esse grande governador, o nosso índio, o Wellington, governador do Piauí. E, gente, rapidinho, que eu sei que está todo mundo ansioso para ouvir o Lula. Está ou não está? Presidente, esse carinho que o povo lhe demonstrou nas ruas, dos operados lá na obra do metrô, dentro do metrô, aqui, por onde... Você andar no Nordeste, hoje começa a caminhada do Nordeste. Esse carinho vai estar registrado e já está registrado no memorial da democracia. Porque o povo ali da empresa está reclamando de você. Olha. Porque a democracia não é só a luta para organizar associações e sindicatos. A democracia não é só o importante direito ao voto direto, a eleições diretas. Democracia significa oportunidade para toda nossa gente. E, presidente, eu queria sugerir ao Franklin, se ainda não tiver, incorporar no Memorial da Democracia o último relatório do insuspeito, do insuspeito Banco Mundial. O último relatório do Banco Mundial sobre o Brasil classifica a década de 2003 até 2013 como a década de ouro do Brasil. Como a década, se alguém for falar de oportunidade de ter uma casa, esta é a década maior da história do Brasil com Minha Casa Minha Vida. Se alguém vou falar de oportunidade de ensino superior, esta é a década que mais se criou universidade na história do Brasil. Se alguém for falar de oportunidade para fazer um curso técnico, e eu fiz assim como você, eu fiz na Escola Técnica Federal, na minha época só tinha uma unidade no estado da Bahia, uma. Hoje, depois do, de você, de Lula e de Dilma, nós temos 35 institutos federais de educação tecnológica em nosso estado. Se queremos falar em um povo tão frito, ansioso para querer trabalhar, o jovem que saiu do seu curso profissionalizante, que saiu da universidade, tão ansioso por 2018, ansioso para unir esse país e voltar a ter o que o relatório do Banco Mundial diz, que foi o maior período de geração de emprego da história desse país. Portanto, daqui a alguns anos, alguns vão sumir dos livros de história. Agora, quem está definitivamente marcado, não só no coração do nordestino, do baiano, do povo brasileiro, mas quem já escreveu com letras maiúsculas páginas de inclusão social do povo brasileiro, chama-se Luiz 
Inácio Lula da Silva! Nordestino que foi de caminhão do Nordeste para o Sudeste aos sete anos de idade. E sabe como ninguém o que é a luta por democracia, a luta contra a fome, a luta por educação, a luta por trabalho, a luta por um mundo melhor. Eu quero convidar ele, que é o maior líder desse país, é o maior líder da América Latina e do mundo, líder esquerda que tem sido criminalizado, tem sido perseguido, mas triunfará, triunfará porque tem o povo brasileiro ao seu lado. Eu quero convidar esse homem, Luiz Inácio Lula da Silva. Com muita alegria que passamos a palavra ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E como não poderia deixar de ser, a nossa cor vermelha. E vamos homenagear o nosso presidente. A pau é sua e a casa é sua. Meu querido companheiro Rui Costa, governador do estado da Bahia, meu querido companheiro Wellington, governador do estado do Piauí, o companheiro Wagner, pelo que mora, porque deu um pequeno problema de doença na família, teve que se retirar. Eu acho que é a primeira vez que eu venho na Bahia que não está o Valdir Pires aqui junto com a gente porque ele tem algum problema de idade quero cumprimentar os nossos deputados os nossos senadores sobretudo cumprimentar através da companheira Gleice e todos os companheiros dos partidos que estão aqui cumprimentar a Uli, a CUT e o Movimento Sem Terra Uh, cumprimentar o Gabriel, que tem sido um dos perseguidos desse país, mais que justamente perseguido que eu conheço. Eu tenho um orgulho, Zé. Eu fui prestar um depoimento e eu disse para o delegado, depois de ele perguntar a todas as pessoas que eu indiquei na Petrobras, eu disse, eu tenho orgulho de ter indicado duas pessoas e não ter pedido para partido político, nem para ninguém. Foi uma escolha pessoal minha. Foi o Zé Eduardo Dutra, o nosso falecido, o primeiro presidente da Petrobras, e o Zé Sérgio Gabriel, que foi o primeiro diretor financeiro da Petrobras. E quando eu indiquei o Gabriel, diziam que ele não estava preparado para ser diretor financeiro. Com um ano e meio de Petrobras, ele já tinha sido eleito o diretor financeiro mais importante de todas as petroleiras do mundo. Portanto, André Sérgio, aconteça o que acontecer com você, eu tenho orgulho de você ter sido diretor financeiro e presidente da Petrobras no período do meu governo. Quero agradecer ao companheiro Paulo Camoto, o presidente do Instituto, para quem não sabe, Paulo Camoto foi diretor do sindicato, quando eu fui caçado no sindicato 80, a direção do Meneghele, que assumiu em 80, já subiu com Paulo Camoto, tesoureiro do sindicato. É por isso que ele fala bem, grita, e é verdade que ele é animado, diferentemente de outros japoneses. Quero cumprimentar os companheiros do Instituto, 
com o Pantão do Deputado Federal de Minas Gerais que contribuíram para contar essa história e é o companheiro Franco que foi praticamente o coordenador de todo esse processo. Para quem não se lembra do Franco, hein? o Franco Martins era o comentarista político mais importante desse país da Rede Globo de Televisão e foi mandado embora quando era governo porque não aceitava fazer as críticas ao governo que a Rede Globo fazia. Portanto, ele deve ter perdido o um emprego de 50 mil na Globo e foi trabalhar com mil reais, com 8 mil reais por mês, fora o desconto da Previdência. E quero também apresentar o companheiro Alonso, vem cá Alonso. O Alonso é esse jovem promissor que trabalha no Instituto, ele foi o companheiro que organizou esse memorial para a gente poder lançar aqui na Bahia. Obrigado Alonso, obrigado aos companheiros. Bem, dito isso, eu vou ler duas páginas de igreja. Ah, vocês viram na fala do Frank? que o memorial ele reconstitui uma história de luta do povo brasileiro pela liberdade e contra as injustiças. E por que, que é importante a gente reconstituir a história? É porque normalmente a história ela é contada pelos vencedores. E durante anos ou durante séculos, a gente percebe que a gente vai aprendendo. Ao invés da história verdadeira, a gente aprende a história que os dominadores quiseram que a gente entendesse. Por exemplo, os que deram o golpe em 1964 nunca aceitaram a palavra golpe. Eles disseram que vieram para o governo para poder consertar o Brasil que estava sendo entregue aos comunistas e ficaram 23 anos. Pois bem, foi aqui na Bahia, e é por isso que eu queria ler esse pedaço aqui, foi aqui na Bahia que essa história começou. Aqui teve início a dominação colonial, o martírio dos indígenas, a exploração desumana dos africanos escravizados. Foi também na Bahia que começou a tenaz e heróica resistência de um povo que foi se formando a garantir de tantas e tantas origens. Episódios como a Revolução dos Malês, a Conjuração Baiana e a Saminada são exemplos de luta contra a escravidão e a tirania que marcam a formação do povo baiano. Entre tantos heróis da liberdade que a Bahia deu ao Brasil, quero recordar que nesses três mulheres você não era nascida ainda, por isso que você não virou heroína na Bahia. Ou seja, Joana Angélica. Maria Quitéria. E a negra Maria Felipa, que derrotou os portugueses em Itaparica. É um privilégio, portanto, falar de história e de liberdade numa terra que tem tanto a nos ensinar. A luta por liberdade e democracia no Brasil teve as mais variadas expressões, os quilombos e as sedições, as revoltas populares, as greves operárias, as ocupações de terra, as manifestações de rua, a organização política dos trabalhadores e as disputas eleitorais. No correr da história, nosso povo enfrentou a chibata, o pelourinho, a censura, as prisões, a criminalização das greves, a repressão nas ruas, as ditaduras e o exílio. Enfrentou a tortura e a morte nas senzalas e nos porões. Enfrentou principalmente a fome e a pobreza, expressões mais cruéis de um sistema social que sempre precisou ser transformado. Queridas companheiras e queridos companheiros, vocês sabem 
Como disse o Flank muito bem, a gente queria fazer um museu de verdade. A gente tinha um sonho que foi até uma ideia do Fernando Haddad de que a gente deveria reivindicar junto a uma universidade federal não a construção do instituto apenas para guardar os acervos do presidente mas a gente criar o um memorial de democracia para a gente contar a história e nós estamos agora sendo processados eu vou prestar um depoimento dia 13 Paulo Camoto já prestou um depoimento que nós somos acusados de ter um terreno que não temos de termos comprado um terreno que não compramos. E eu fui nesse terreno uma única vez para que o Paulo Camoto me dissesse Presidente, estão oferecendo esse terreno para nós comprarmos e nós não vamos comprar porque eu vou reivindicar um terreno da Prefeitura de São Paulo. O Rio de Janeiro queria que eu fizesse um instituto no Rio de Janeiro. Pernambuco queria que eu fizesse um instituto lá na terra onde eu nasci, mas lá era tão longe que ninguém ia, lá em Caeté. E São Bernardo queria que eu fizesse lá. E eu decidi fazer em São Paulo, porque São Paulo é o maior estado brasileiro, é por lá que passa de tudo que a gente, que a gente possa conhecer, e a gente queria fazer o museu um lugar popular. E o Paulo Camoto foi na prefeitura, conversou com o prefeito Cassado e o prefeito Cassado aceitou a ideia de fazer a doação. Mandou uma proposta de projeto, a Câmara aprovou o projeto. Nós encomendamos um pré-estudo do prédio quando o Ministério Público entrou com o embargo para que a prefeitura não pudesse dar um terreno para a gente. E o terreno até agora está embargado, está proibido de ser nosso. E o terreno é lá na Cracolândia. Se o prefeito de São Paulo já invadiu a Cracolândia, imagina se você fizer o um Museu da Democracia na Cracolândia, que vai acontecer com você. Eu estou contando essas coisas porque eu aprendi na política, diferentemente de outras pessoas que não querem aprender, que aquilo que a gente faz, a gente tem que contar muitas vezes. Porque aquilo que a gente não fez, os adversários vão contar. Por exemplo, eu ia receber um título de doutor Honoris Causa da Manhã. Esse título foi me dado em 2011. Um, um vereador que vem entrou com um processo na justiça e o um juiz federal resolveu suspender o título. Deixa... Eu queria apenas falar para esse vereador que eu não conheço, que ele tem o direito de não gostar de mim, porque ele é do bem. E quem é do bem não precisa gostar de mim. Não precisa gostar de mim, porque eu não gosto dele. E não gosto por uma questão pessoal. Não gosto por divergência ideológica, por concepção de país, por concepção de política de inclusão social. Bem, agora o que ele não sabe é que para mim receber o título era importante. Mas eu já recebi quando foi aprovado na universidade que eu era dono do título. Eu já recebi. Talvez esse vereador que pediu eu não pedi pelo que eu fiz 
porque todo mundo sabe o que eu fiz aqui na Bahia. Ele está com medo é que eu recebo o título pelo que nós vamos fazer daqui para frente. Então amanhã nós vamos lá no Cruz das Almas. Quero dar um beijo na testa do reitor. Quero dar um beijo na testa dos professores e professoras. E quero dar um abraço nos estudantes. E dizer para eles que não se preocupe com a formalidade do título. Para mim o que interessa é o reconhecimento. Porque eles não me deram título apenas pelo que eu vou fazer. Eles me deram título porque foi um cidadão torneiro mecânico, sem diploma universitário, que fez mais de universidade na história desse país. Então, verdade! Nós, e eles sabem que eu brigo e falo todo dia, e vocês estão lembrados que eu dizia nunca antes na história do Brasil, que era para lembrar que era a primeira vez. Se eles têm vergonha de contar a história deles, nós não temos de contar agora. Eles caçaram a Dilma, mas não caçaram as coisas boas que essa mulher fez nesse país. E eles sabem que a minha história eles não vão apagar, porque ela já está na cabeça de milhões e milhões de brasileiros nesse país. Quando a gente vê um depoimento de uma menina como essa. E quando a gente, a gente vê depoimento de meninas dos mais lugares, dos mais distantes lugares desse país, contando o avanço na vida dele, eu fico, eu fico pessoalmente orgulhoso. Então eu queria dizer para vocês uma coisa, companheiro Paulo, esse memorial, ele ainda vai dar o que falar. Nós precisamos divulgar para que as pessoas tenham acesso. Não é possível que esse povo se informe pela rede Globo de televisão. Não é possível. Não é possível que esse povo se informe por televisões que só passam filmes de estrangeiros e sequer coloca filmes brasileiros de horário nobre do povo existindo. Esse país está tão engraçado que até debate político que poderia ser nove horas para o povo assistir, ele é quase que a meia-noite, quando o povo já está dormindo, me parece que ele passa problema político só para formadores de opinião. Porque quando eles têm um canal que não tem audiência, a desculpa deles é que não precisa ter muita audiência, tem formadores de opinião. Quem são? Os jornalistas deles, que ganham para falar bem deles, e que ganha para falar mal do PT, para falar mal do Lula, para falar mal do PCdoB, para falar mal da CUP, para falar mal do Sem Terra, para falar mal de todos aqueles que lutam a vida inteira para que o povo mais humilde possa ter um pouco de participação. Eu tenho o orgulho de ter vivido neste país o período mais exitoso da política. Eu tenho o companheiro Rui, no meu mandato, foram 74 conferências nacionais. 74 que tinha conferência municipal, estadual e nacional. Para a gente decidir política de cultura, política de mulheres, política de educação, política LGBT, política de comunicação, política de segurança, política de pessoas com deficiência física, portadoras de cuidados especiais, Discutir a política de rancelianos, discutir a política de moradores de rua, a política de catadores de papéis, a política dos quilombolas, a política dos indígenas, tudo isso era discutido em conferência nacional para que o povo ajudasse a gente a decidir as coisas do nosso país. É por isso que ele não consegue apagar. E é por isso que eu resolvi voltar a andar pelo país. Porque eu não quero andar para falar de eleição, que eu nem posso, ninguém está na época. Eu quero andar para aprender com o povo 
o que, que está acontecendo nesse país que está subordinado a um golpe de um grupo de pessoas que nunca tiveram competência de ser presidente e caçaram 54 milhões de votos do povo brasileiro para poder estar lá. Eu, companheiro, eu digo todo dia, eu nasci em Caetés. Ladrão. 
Eu lembro, João Paulo, eu lembro que os trabalhadores rurais nem entravam num banco se tivesse de sandália com o pé de areia. Porque o gerente tinha se acostumado a emprestar muito dinheiro para o sol e ainda fumar um charuto junto. Nós resolvemos que o Banco do Brasil tinha que dar aos trabalhadores rurais que são responsáveis por 70% do alimento que nós comemos a mesma possibilidade de financiamento que nós vamos Quando nós criamos o PA para comprar alimento de pequenos produtores e distribuir de graça nas escolas, era porque a gente não podia mais admitir que o cidadão perdia quando chovia demais, perdia quando não chovia e perdia até quando ele se dava uma boa colheita porque não tinha preço. E nós garantimos. Foram 13 anos, Rui, de aumento de salário real em 90% das categorias. Foram 13 anos de aumento do salário mínimo. Foram 13 anos de conquista de uma coisa chamada cidadania. E eles sabem que o povo sabe disso. Eles ficaram muito incomodados pela quantidade de carros que passou a ter na rua. Eles diziam que pobre incomodava. Era muito caro. Essa desgraça desse Lula está financiando carro para pobre. Não pode. Eles incomodavam porque tinha muita morte. Ah, esse Lula é retrovado. Está trocando gente por uma moto. Ah, não bota a família para tirar um monte de vagabundo. Mulher no cama não vai querer mais trabalhar. Homem não vai querer mais trabalhar. E depois a gente não vai ter mais empregada doméstica. Eles, eles se incomodaram quando os aeroportos começaram a ter muita gente. E eles começaram a dizer que os aeroportos faziam uma rodoviária porque o pobre estava andando de avião. Olha, não existe outra explicação pelo golpe, a não ser a certeza de que eles queriam trucar as conquistas do povo antes que elas fossem intrucáveis. Tem, a, tem essa fase intrucada, tem muito professor aqui, mas a verdade é que eles não queriam que a empregada doméstica continuasse tendo aumento de salário, tendo férias. Eu brinco sempre, não brinco de preconceito, não. A galegona deles, na sexta-feira, colocava um perfume para jantar. Na segunda-feira, a entregada doméstica ia trabalhar com o perfume dela, comprando para pagar em 18 meses. E eles vão se importar. Eles não percebem que o povo aprendeu a gostar de coisa boa. Acabou aquele tempo em que a gente se contentava em comer carne de segunda, a gente quer comer de primeira. Eles acham que a gente gosta de comer pé de frango e pescoço. Não, querendo comer só de coxo, coxo é peito. Eles se incomodavam, sabe? Que a gente aprendeu a beber melhor, a tomar bebida mais sofisticada. A gente não quer ir mais no piscinão de ramos, não. Quer ir para a cabana, quer ir para a terra. Quem ia porra aqui tá porra? Quem ia pra do forte? Então é o seguinte, eu tô contando isso pra vocês, pra dizer pra vocês que tem uma coisa cramada na cabeça desse povo. Esse povo conheceu que é liberdade. Esse povo conheceu que é participação. Esse povo descobriu que ele tem direito. Basta que tenha um governo que tenha um olhar pra esse povo com carinho especial. Que olha para esse povo como brasileiro, todo mundo tem direito a tomar café de manhã, almoçar e jantar. Todo mundo tem direito de trabalhar, todo mundo tem direito de dar uma casa. Se a gente não fizesse subsídio para as pessoas mais pobres, quem ganhava 500 reais não tinha como pagar no guerra. E nós temos que dar um subsídio para garantir que o pobre tivesse uma casa mesmo que pequenininha. Mas é, um, é, é bom ele ter o nome dele. É proibido o povo ter alguma coisa? É proibido o povo ter felicidade, estar tá alegre? 
Et qui paye qui donne une voie de chèque à terre, par qui a quitté l'économie mondiale. Il y a aussi des pays qui la lisent. Et moi, j'ai dit, je ne sais pas, 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 je ne e vai ter que vender mais empresa. O governante, presta atenção no que eu vou falar. Rede Globo de televisão está comigo aqui. O jornal, presta atenção. O que eu vou dizer? Se um governante governa um país e esse país tem uma crise e ele não tem competência para resolver a crise e começa a vender o patrimônio desse país, esse governo deveria pedir desculpas e ir embora, porque ele não serve para governar. da república, esse é o fato mais engraçado. Aí, o pessoal já estava com o saco cheio de bombeiro dele, que estava com ele, era 60, 67 anos, era namorador de lá, e, e gastava de lá, e não sei lá. Vamos então, tirar Dom Pedro, vamos acabar com esse tal de, 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 de monarquia, e vamos criar a república. Gente lá de São Paulo também. Gente lá de São Paulo. Aí, derrubaram Dom Pedro. E fizeram a proclamação da república. Aí descobriram que não tinha referência heróica. Quem é que eles foram buscar para ser herói? Aqueles que eles mataram em 1792, enforcaram, esquartejaram, sagaram a carne para ninguém nunca mais lembrar deles. Foi a mesma elite que foi pegar esse amaldiçoado e transformá-lo em herói nacional para poder garantir o êxito da proclamação da república. Por que não contei essa história para vocês? Por que essa perseguição que eles estão fazendo a mim? Eles pensam que me incomoda e às vezes incomoda. Mas eu estou com medo, não é o que está acontecendo comigo. 
Eu estou com medo que está acontecendo. São com milhões e milhões e milhões de crianças que estão ficando desnutridas outra vez desse país. Eu estou com medo porque o Brasil voltou a participar do mapa da fome outra vez. Eu estou com medo porque o Brasil virou motivo de gozação no exterior. O nosso passaporte virou piada no exterior. Então eu queria dizer para eles uma coisa. Eu queria dizer para eles uma coisa. A ideia da liberdade, a ideia da democracia, a ideia da participação social é uma ideia muito forte. Então não adianta achar que acabando com o Lula acaba com isso, porque o problema do Brasil não é o Lula, são os milhões e milhões de brasileiros que têm contexto a política e que não aceitam mais o retrocesso. Se o problema do Brasil fosse eu, eu mesmo me matava, pronto aqui, acabei. É que eu sei que vai piorar. Então eu queria dizer para vocês, olha, estou com 71 anos, perto de fazer 72, com a vontade de lutar como se eu tivesse 30. E eu quero que ele saiba. Eu quero que ele saiba. Eu não sou nenhum revolucionário. Eu sou um despertador de consciência. Eu quero andar por esse país para mexer com a consciência desse povo. E mostrar para ele que durante 300 anos a seca do Brasil era lamentada por todo mundo. E eles nunca tinham feito nada para melhorar o problema da seca. Nós fizemos. Não só levando água para o estado que não tinha água, como foi feito um milhão e quatrocentas mil cisternas para levar água para as pessoas que tinham cada tipo de lugar de seca. Então eles têm que saber de uma coisa, gente. Se prepare. Vocês vão pagar com a mesma moeda o que vocês fizeram com a democracia brasileira. Vocês truncaram a democracia, tirando uma presidenta eleita legitimamente. E como nós acreditamos em democracia, nós não vamos fazer nenhum ato de violência. Nós vamos fazer um ato de democracia. Esse país tem que se preparar, porque em 2018 a gente vai ter que colocar uma pessoa democrática para governar esse país. E a gente tem que começar a organizar já. E vocês sabem, vocês sabem que ainda falta muito tempo. Não existe candidato, mas nós saberemos que é o candidato da certa. O que eles têm que saber, o que eles têm que saber é que uma pessoa que na frente da Luz, e não morreu de fome até completar cinco anos de idade, não tem medo de estar lutando para que todo o povo brasileiro possa conquistar definitivamente, através da democracia, a sua padaria. Gente, um beijo no coração. Um beijo e vamos continuar lutando. Olha, eu quero, eu quero dizer uma coisa para vocês. O que eu vi, o que eu vi na Fazenda e na Bahia não é pouca coisa. A gente quer dar o Brasil e chegar na Bahia, percebe que esse estado aqui está dando um salto de qualidade extraordinário. Porque se tem uma coisa que nós ensinamos para eles, é que o PT sabe governar mais do que a elite brasileira que o Brasil tem aqui. Parabéns, parabéns ao Alcamoto e parabéns ao querido. Amado e extraordinário, homem de mulher da Maria. Um beijo, gente.